তোমাদের আজকের আমার দ্বিতীয় ক্লাসে জাগাই সুস্বাগতম তোমরা গতকালকের ক্লাসে আমাকে আমরা শিখেছিলাম আমি তোমাদের ইলেকট্রন বিন্যাসের উপর ভিত্তি করে মৌল সমের শ্রেণীবিভাগ সেখানে আমি শিখেছিলাম তোমাদের এস ব্লক মৌল পি ব্লক মৌল ডি ব্লক মৌল এবং এফ ব্লক মৌল আজকে শিখাবো তোমাদের এস ব্লক মৌল সমূহের ধর্মসমূহ আসলে এস ব্লক মৌলের দুটি গ্রুপ বিদ্যমান একটি গ্রুপ ওয়ান বা একটি গ্রুপ টু তাহলে আজকের তোমাদের গ্রুপ ওয়ানের মৌল সমূহের ধর্ম নিয়ে আমরা আলোচনা করব গ্রুপ ওয়ানের মৌল সমূহের কেন এরা গ্রুপ ওয়ানের মৌল প্রত্যেকের ইলেকট্রন বিন্যাস থেকে লক্ষ্য করো যে সর্বশেষ শক্তিস্তর ইলেকট্রনটি এস অরবিটালে প্রবেশ করার কারণে এটা এস ব্লক মৌল ছিল সর্বশেষ শক্তি স্তরে একটা ইলেকট্রন থাকার কারণে এরা গ্রুপ ওয়ানের মৌল দেখো প্রতিটা পরমাণুরই সর্বশেষ শক্তি স্তরে একটা ইলেকট্রন বিদ্যমান এই কারণে এরা গ্রুপ ওয়ানের মৌল তোমাদের আগেই বুঝিয়েছিলাম সর্বশেষ শক্তি স্তর ইলেকট্রনটি যে স্তরে যায় তা যে সব স্তরে থাকে তা হচ্ছে পর্যায় সংখ্যা যেহেতু লিথিয়াম দ্বিতীয় পর্যায়ে সোডিয়াম তৃতীয় পর্যায়ে পটাশিয়াম চতুর্থ পর্যায়ে রোবিডিয়াম পঞ্চম পর্যায়ে সিজিয়াম ষষ্ঠ পর্যায়ে ট্রানসিয়াম সপ্তম পর্যায়ে কারণ সর্বশেষ শক্তি স্তর ইলেকট্রনটি সপ্তম পর্যায়ে অবস্থিত ট্রানসিয়ামের এই কারণে এরা পর্যায়ে সেভেনের মৌল এইরকম আমরা গ্রুপ এবং পর্যায়ে নির্ণয় করে লক্ষ্য করি যে প্রতিটা সর্বশেষ শক্তি স্তর একটা ইলেকট্রন থাকায় এরা গ্রুপ ওয়ানের মৌল তাহলে গ্রুপ ওয়ানের মৌলের প্রথম বৈশিষ্ট্য হল এরা খাট ধর্মী এবং এদেরকে খাট ধাতু বলা হয় কেন এদেরকে খারীয় ধাতু বলা হয় যেমন লিথিয়াম সোডিয়াম পটাশিয়াম রুবিডিয়াম সিজিয়াম যদিও ফ্রান্সিয়াম হল তেজস্ক্রিয় মৌল ফ্রান্সিয়াম তেজস্ক্রিয় মৌল এবং হাইড্রোজেন হল অধাতু অধাতু হওয়া সত্ত্বেও এই গ্রুপে রাখা হলো কারণ এখানে এর ধর্ম গ্রুপ ওয়ানের মৌলের ধর্মের ন্যায় এবং একে গ্রুপ সতেরোতেও রাখা যেত কিন্তু তোমরা নাইনটিনে দেখছো যে অবশ্যই এখানে মতান্তর আছে যাই হোক আমরা আলোচনা করব লিথিয়াম সোডিয়াম পটাশিয়াম রোবিডিয়াম এবং সিজিয়াম কে নিয়ে এরা খাট দাতু কেন কারণ তোমরা জানো লিথিয়াম খাট দাতু কারণ এটি পানির সাথে বিক্রিয়া করে তীব্র খার লিথিয়াম হাইড্রোক্সাইড উৎপন্ন করে এবং হাইড্রোজেন উৎপন্ন করে তেমনি সোডিয়াম কে খাট দাতু বলা হয় কারণ এটি পানির সাথে বিক্রিয়া করে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড তীব্র খার প্লাস হাইড্রোজেন উৎপন্ন করে তেমনি পটাশিয়াম কে খাট দাতু বলা হয় কারণ পটাশিয়াম ও পানির সাথে বিক্রিয়া করে তীব্র খার পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড প্লাস হাইড্রোজেন উৎপন্ন করে তাই এদেরকে খারীয় ধাতু বলা হয় এখন আসো সোডিয়ামের খারীয় ধাতু বলা হয় এটা আমরা শিখলাম এখন প্রতিটা সোডিয়াম লিথিয়াম পটাশিয়াম রোবিডিয়াম সিজিয়াম দেখা যায় প্রত্যেকটি মৌলেরই সর্বশেষ শক্তি স্তরে একটা করে ইলেকট্রন আছে তাহলে একটা করে ইলেকট্রন থাকলে এ সহজেই একটা ইলেকট্রন ত্যাগ করে লক্ষ্য করো লিথিয়াম প্লাস আয়নে পরিণত হয়ে হিলিয়ামের গঠন অর্জন করলো কারণ এর পার্শ্ববর্তী নিষ্ক্রিয় গ্যাস হিলিয়াম এর পার্শ্ববর্তী নিষ্ক্রিয় গ্যাস হলো হিলিয়াম এরপর তুমি লক্ষ্য করো সোডিয়ামের সর্বশেষ শক্তি স্তর একটা ইলেকট্রন আছে এই একটা ইলেকট্রন ত্যাগ করে সে সহজেই এনে প্লাস গঠিত হয় এবং এটা নিয়নের গঠন অর্জন করে নিয়ন হল নিষ্ক্রিয় গ্যাস তেমনি পটাশিয়াম একটি ইলেকট্রন ত্যাগ করে পটাশিয়ামের পার্শ্ববর্তী নিষ্ক্রিয় গ্যাস আর্গনের গঠন অর্জন করে এখন তোমরা প্রত্যেকে লক্ষ্য করছো যে একটা ইলেকট্রন ত্যাগ করে পার্শ্ববর্তী নিষ্ক্রিয় গ্যাস গঠন অর্জন করায় এদের আসলে সর্বশেষ শক্তি যেহেতু একটা ইলেকট্রন আছে তাই যোজনী এক এবং একটা ইলেকট্রন ত্যাগ করে বিদায় এর জার্মান হয় প্লাস ওয়ান প্রত্যেকটি খারীয় ধাতুর জার্মান প্লাস ওয়ান এখন প্রশ্ন হলো প্লাস ওয়ান হয় কিন্তু এর কি প্লাস টু হতে পারে তোমরা আসলে এর জার্মান স্থির এবং নির্দিষ্ট এর প্লাস ওয়ানই হয় টু হতে পারে না এর কারণ তোমাদের আমি শিখাচ্ছি লক্ষ্য করো আসলে আয়নীকরণ শক্তি কাকে বলে একটু জানতে হবে সোডিয়ামের সর্বশেষ শক্তি স্তর দেখা গেছে একটা ইলেকট্রন আছে একটা ইলেকট্রন সহজেই সে ত্যাগ করে পার্শ্ববর্তী নিষ্ক্রিয় গ্যাস নিয়নের গঠন অর্জন করে নিয়নের গঠন অর্জন করার সময় এখানে পাঁচশো কিলোজুল তাপ শক্তির প্রয়োজন হয় তাহলে আমরা আয়নীকরণ শক্তি কাকে বলে একটু মনোযোগ দিয়ে শোনো গ্যাসীয় অবস্থায় কোনো বিচ্ছিন্ন পরমাণুর সর্বশেষ শক্তি স্তর থেকে একমত ইলেকট্রন সরিয়ে নিয়ে 
এক মোল ধনাত্মক আয়নে পরিণত করার সময় যে পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন হয় তাকে বলা হয় আয়নীকরণ শক্তি যেহেতু এটি পার্শ্ববর্তী নিষ্ক্রিয় গ্যাস নিয়মের গঠন অর্জন করছে সুতরাং স্থায়িত্ব অর্জন করছে এই স্থায়িত্ব অর্জন করার পর এখান থেকে আর একটা ইলেকট্রন সরিয়ে নিতে অধিক শক্তির প্রয়োজন হয় বা বহুগুণ শক্তি বেশি শক্তির প্রয়োজন হয় যা সম্ভব না এই কারণে তোমাদের একটি ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন হলো এন প্লাস গঠিত হলেও এন টু প্লাস গঠিত হয় না এন প্লাস গঠিত হলেও এন টু প্লাস গঠিত হয় না এখন আমাদের কি কি শিখলাম এখানে খারিয়ে দাঁতু কি এবং কেন খারিয়ে দাঁতু বলা হয় এবং সোডিয়াম এন প্লাস গঠিত হয় কিন্তু এন টু প্লাস গঠিত হয় না এর কারণ আমরা শিখলাম এখন আসো আরো কিছু ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন আমাদের শিখাবো সোডিয়াম কেন ক্রোশনের নিচে রাখা হয় তাছাড়া গ্রুপ ওয়ান এর মৌল যেমন সোডিয়াম পটাশিয়াম রোবিডিয়াম সিজিয়াম কে কেন ক্রোশিন বা পেট্রোলের নিচে রাখা হয় আসলে তোমরা জানো সোডিয়াম অতি কষায় সক্রিয় ধাতু বা গ্রুপ ওয়ানের মধ্যে সময় সকলেই সক্রিয় ধাতু এর মধ্যে সোডিয়াম বায়ুর অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে সোডিয়াম অক্সাইড উৎপন্ন করে এই সোডিয়াম অক্সাইড আবার বায়ুর জলীয়বাষ্পের সাথে বিক্রিয়া করে সোডিয়াম হাইড্রো অক্সাইড উৎপন্ন করে সোডিয়াম হাইড্রো অক্সাইড উৎপন্ন করে এই সোডিয়াম হাইড্রো অক্সাইড আবার কার্বন ডাই অক্সাইডের সাথে বিক্রিয়া করে সোডিয়াম কার্বোনেট উৎপন্ন করে প্লাস পানি উৎপন্ন করে সোডিয়াম কার্বোনেট উৎপন্ন করার কারণে এটিকে কেরোসিন নিচে রাখা হয় তাছাড়া খালি ধাতুর ক্ষেত্রে তোমরা বলছি যে সোডিয়াম পানির সাথে বিক্রিয়া করে পানির নিচে রাখা হয় না কারণ সোডিয়াম পানির সাথে বিক্রিয়া করে সোডিয়াম হাইড্রো অক্সাইড তীব্র খার প্লাস হাইড্রোজেন উৎপন্ন করে এবং এটা তাপোৎপাদী বিক্রিয়া হওয়ার কারণে তাপোৎপাদী বিক্রিয়া হওয়ার কারণে এই হাইড্রোজেন দহনের ফলে আবার পানি উৎপন্ন হয় সুতরাং এই কারণে একে কেরোসিন নিচে রাখা হয় যাতে বায়ুর সংস্পর্শে না আসতে পারে কেরোসিন অপলার জৈব যৌগ এবং জৈব দ্রাবক জৈব দ্রাবক হওয়ার কারণে সোডিয়ামের সাথে বিক্রিয়া করে না তেমনি লিথিয়ামকে কেরোসিন নিচে কিন্তু রাখা যায় না কারণ এটি হলো ব্যতিক্রম কারণ লিথিয়ামের গণত্ব কেরোসিনের গণত্বের চেয়ে কম বিদায় একে মোমের মধ্যে আবরণ আবরণ করে রাখতে হয় মনে মোমের মধ্যে ভিতর তোমার আবরিত করে বা মোমের ভিতর রাখতে হবে মোমের ভিতর জড়িয়ে রাখতে হবে বা পেঁচিয়ে রাখতে হবে যাই হোক এখন আসো তোমার সোডিয়াম কার্বোনেটের জলীয় দ্রবণ খারিও কেন আসলে আরেকটা প্রশ্ন ইম্পর্টেন্ট সোডিয়াম কার্বোনেটের জলীয় দ্রবণ খারিও কেন তোমরা জানো সোডিয়াম কার্বোনেট হলো তরি বিশ্বস্য পদার্থ আর তরি বিশ্বস্য পদার্থ বিয়োজিত হয়ে সোডিয়াম ধনাত্মক আয়ন প্লাস কার্বোনেট আয়ন উৎপন্ন করে এখন পানি ও মৃদু তরি বিশ্বস্য পদার্থ হওয়ার কারণে এটিও বিয়োজিত হয়ে এইচ প্লাস আয়ন এবং ওইচ মাইনাস আয়ন উৎপন্ন করে যদি এরা পরস্পরের সাথে যুক্ত হয় তাহলে সোডিয়াম কার্বোনেট পানির সাথে বিক্রিয়া করে তীব্র খার সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ও দুর্বল এসিড কার্বনিক এসিড উৎপন্ন করে তোমরা জানো তীব্র খার সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড পানিতে সম্পূর্ণ রূপে আয়নিত হয়ে অধিক পরিমাণে সোডিয়াম আয়ন এবং অধিক পরিমাণে হাইড্রোক্সিড আয়ন উৎপন্ন করে তেমনি কার্বনিক এসিড মৃদু এসিড বিদায় বা দুর্বল এসিড বিদায় সামান্য পরিমাণে আয়নিত হয়ে সামান্য পরিমাণে হাইড্রোজেন আয়ন এবং সামান্য পরিমাণে কার্বনেট আয়ন উৎপন্ন করে প্রসমন বিক্রিয়াটা ঘটে মূলত এইচ প্লাস এবং ওইচ মাইনাসের মধ্যে মিলে পানি উৎপন্ন হয় ঠিকই কিন্তু তীব্র এসিড খার হওয়ার কারণে হাইড্রোক্সিড আয়ন দ্রবণে অতিরিক্ত থেকে যায় তাই এর জলীয় দ্রবণ খারিও এখন তোমরা শিখলে এর জলীয় দ্রবণ খারিও কেন এখন তোমরা জলীয় দ্রবণ খারিও কেন শেখার পরে আরো কিছু এখন শিখতে হবে দুইটা প্রশ্ন ইম্পর্টেন্ট জলীয় সোডিয়াম কার্বোনেটের জলীয় দ্রবণ খারিও কেন এবং সোডিয়াম ধাতুকে কেন কেরোসিন নিচে রাখা হয় বা গ্রুপ ওয়ানের মৌলগুলোকে কেন কেরোসিন নিচে রাখা হয় এখন আমরা আরেকটু কিছু ব্যতিক্রম বিক্রিয়া দেখাবো তোমরা গ্রুপ ওয়ানের সকল মৌল দ্বিতীয় ব্যতীত সকল মৌলের নাইট্রেট বিয়োজিত হয়ে তাপের ফলে নাইট্রেট লবণ উৎপন্ন করে যেমন লিথিয়াম নাইট্রেট যদি উত্তপ্ত করা হয় তাহলে লিথিয়াম অক্সাইড উৎপন্ন হয় প্লাস নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হয় প্লাস অক্সিজেন উৎপন্ন হয় কিন্তু সোডিয়াম নাইট্রেট যদি উত্তপ্ত করা হয় তাহলে উৎপন্ন হয় সোডিয়াম নাইট্রাইট প্লাস অক্সিজেন তেমনি পটাশিয়াম নাইট্রেট যদি উত্তপ্ত করা হয় উত্তপ উৎপন্ন হয় পটাশিয়াম নাইট্রাইট প্লাস অক্সিজেন 
কিন্তু কার্বোনেট লবণকে যদি উত্তপ্ত করা হয় তাহলে লিথিয়াম কার্বোনেট তাপের ফলে বিয়োজিত হয়ে লিথিয়াম অক্সাইড উৎপন্ন হয় প্লাস কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হয় তেমনি কিন্তু সোডিয়াম কার্বোনেট তাপের ফলে বিয়োজিত হয় না তেমনি সোডিয়াম পটাশিয়াম কার্বোনেট কো তাপের ফলে বিয়োজিত হয় না বিয়োজিত হয় না ইয়া থেকে আমরা কি বুঝলাম আসলে কার্বোনেট লবণ সমূহ এর স্থায়িত্ব বেশি বা তীব্র আয়নিক যৌগ হওয়ার কারণে এরা বিয়োজিত হয় না এখন আরেকটু শিখাবো তোমাদের কিন্তু বাই কার্বোনেট লবণ গুলো সহজেই বিয়োজিত হয় যেমন সোডিয়াম বাই কার্বোনেট তাপের ফলে বিয়োজিত হয়ে সোডিয়াম কার্বোনেট প্লাস কার্বন ডাই অক্সাইড প্লাস পানি উৎপন্ন হয় এখানে তোমরা দেখলা সোডিয়াম কার্বোনেট বিয়োজিত হয়ে গেল এখন এগুলো তোমরা আলোচনা করতে গিয়ে যদি তোমাদের কিছু নোট প্রয়োজন হয় তাহলে ডিসক্রাইব বক্সে গিয়ে ফেসবুকের লিংক নিয়ে তোমরা এখানে দেখতে পারো আসলে নোটটি আমি দিয়ে দেওয়া হলো আরো অধিক জানার জন্য তোমাদের শিক্ষা পরীক্ষায় প্রতিটা মৌলের বর্ণ তোমাদের মুখস্থ রাখতে হবে যেমন লিথিয়াম উজ্জ্বল লাল বর্ণ সোডিয়াম সোনালী হলুদ বর্ণ পটাশিয়াম বেগুনি বর্ণ রুবিডিয়াম লালচে বেগুনি বর্ণ সিজিয়াম নীল বর্ণ তাছাড়া তোমার প্রতিটা মৌলের গলনাম কিস্পুরাঙ্ক এম সিকিউর জন্য মুখস্থ রাখতে হবে এগুলো তোমরা এই লিঙ্ক থেকে দেখে নিও তোমরা দ্বিতীয় ক্লাস তৃতীয় কলাম করালাম আজকের তৃতীয় ক্লাস করার জন্য তোমাদের আহ্বান জানাচ্ছি আর আজকে তোমাদের ক্লাস করার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি তোমাদের